एट फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये एग्जाम के क्वेश्चन है 2022 के जिस इनटेक का रिजल्ट कैंसिल हुआ था उस इनटेक के क्वेश्चन है और ऑफिशियल थी समझ लो आप सभी मतलब वायरल टाइप में हुए थे और जेनुअन क्वेश्चन थे आप चाहो तो उस टाइम के यूट्यूब वीडियोज़ भी देख सकते हो तो मुझे क्वेश्चन मिले टेलीग्राम पर मैंने कहा आप सभी को बता देता हूँ कि देख लो ऑफिशियल ही है मतलब ऐसे क्योंकि इसमें हमें ऑफिशियल पता नहीं चलता जो कैंडिडेट शेयर करता है बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस तरह का फेज होगा ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे ऐसे आप नीचे स्क्रॉल करके जाओगे यहाँ पे आप सभी देख सकते हो सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न एग्जाम वाली ही क्वेश्चन है यहाँ ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि मतलब कुछ नया हो चलो ठीक है कोई बात नहीं यहाँ पे हमें जैसे कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं ई जी है ऐसे डिफिकल्ट नहीं आते इसके क्वेश्चन ठीक है एयरफोर्स के एग्जाम में आपका इंग्लिश तो इजी आता है अब जैसे क्वेश्चन है पहले आपसे पूछा है कि वर फॉर्म हमें बताना है एड्रोबेल एक वर्ड दे रखा है अब यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म पे है एबल हाँ और टी आई ओ एन आपको पता है नाउन होता है ठीक है और एन जी वाल या सॉरी एड रो इंग्ली एल वाइज लगाया तो आप एडवाव हो गया ना सर तो हटा दो दोनों क्वेश्चन ऑप्शन डी राइट हो गया क्या था ईजी क्वेश्चन था अगला जैसे दस नंबर है द नंबर ऑफ पर्सन इंगेज डॉट डॉट कुछ भी लिखा है तो इसमें क्या आएगा सिंपल सर मैंने आपको हंड्रेड टॉप हंड्रेड रूल्स कराए डिफिनेटली आप देख लीजिएगा ठीक है उसमें मैंने बताया बिल्कुल सिंपल से आप सभी को पता ही होगा द नंबर ऑफ टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड अ नंबर ऑफ टेक्स प्लूरल वर्ब डिफिनेटली हो जाता है ठीक है वर्ब की बात करो ना उनकी बात नहीं करो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखो कंप्यूटर के ही सामने के थे ये पैसेज था यहाँ पे पैसेज देख लो एयरफोर्स के पेपर में इस तरह का पैसेज आया हुआ था एस सुना है जापान इंटर द वर्ल्ड सुभाष चंद्र बोस अब ये इजी है कहानी लिखी हुई आप समझ सभी को पता होगा नाइनटीन थर्टी नाइन में जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ ठीक है उसके बारे में यहाँ पे हमें कहानी बताई गई है देख सकते हैं यहीं से हमें समझ में आ गया जापान जब इंटर हुआ वर्ल्ड वार ने यहाँ पे नेताजी और वगैरह वगैरह सब कुछ मैंशन करा इटली बर्मा थाईलैंड कौन कौन से पार्टी में था वो चीज़ें हमें यहाँ पर बता रखा है चलो वैसे मैं क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगा और आपको मिल भी जाएंगे पहले के पहले पहले बहुत पहले शेयर भी किए होंगे तो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा और भी देखता हूँ कुछ क्वेश्चन है क्या जैसे कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है एक वृद्ध महिला की तरफ इशारा करते हुए आनंद कहता है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ठीक है कोई वृद्ध महिला है उसकी तरफ इशारा कहते हुए आनंद कहता है उनका बेटा उस महिले का बेटा उनका बेटा मेरे बेटे का चाचा है उस उच्च सॉरी उस वृद्ध महिला का आनंद के साथ क्या रिश्ता है अब ये तुरंत बना देना होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है इम्पॉसिबल शब्दों को अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता लो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो इसी शब्द से नहीं बनाया जा सकता ये आपको छाट के लिखना था ठीक है तो इम्पॉसिबल आई एम पी ओ डबल एस आई ओ एन ए बी एल सी कौन सा नहीं बनाया जा सकता इम्पॉसिबल तो मुझे लग रहा है कि बनाया जा सकता है ऐसे करके इसमें छाट देना है इम्पोज बनाया जा सकता है आई थिंक इम्पेसिव है ये लास्ट देखो वी दिख रहा है ना वी इसमें है ही नहीं डी नंबर आई टू के देख के करना था बिल्कुल और देखो कवर गमूल हमें बताना था ठीक है भाई फोर बाई नाइन आप इसे कर देंगे फोर बाई नाइन क्योंकि हटेगा फोर बाई नाइन टू बाई नाइन के फॉर्मेट में आ जाएगा मतलब टू बाई थ्री के फॉर्मेट में आ जाएगा पॉइंट सिक्स समथिंग आ जाएगा बी नंबर आइट हो जाएगा ये जी क्वेश्चन था टेनिस के पुरुष एकल फ्रेंच ओपन का विजेता कौन है अब आपका 2023 के वाले से आएगा तो 2023 का मैं आपको बता देता हूँ देखो जीके का क्वेश्चन है 2023 में अगर मैं अभी तक केवल एक ही ओपन हुआ है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन ओपन ठीक है ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी 2023 में हुआ है तो इसमें पुरुष का एकल जो जीता है वो जीते हैं आपके नोवाक जोकोविच सर नोवाक जोकोविच और, और अगर बात कर लेता तो हूँ महिला पे वोमेन पे तो सब लिंग का नाम है ठीक है सब लिंग का ठीक है तो मैंने तो यार ऐसे या, याद किया था जब कभी याद किया तो लंका लगा दी भाई कुछ करके ठीक है ऑस्ट्रेलिया की लंका लगा दी सब लंका अगर तो हजार बाईस के चारों की बात कर लेता हूँ चारों ग्रैंड स्लैम क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया होता है फिर फ्रेंच होता है फिर आपका विम्बल्डन होता है फिर आपका यू ओपन होता है तो देखो लड़कियों की अगर वोमेन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे तो आप यहाँ पे याद कर लो ये और फ्रेंच में पहले तो आपका राफेल न डाल जीते फिर आपका राफेल नडाल जीते या स्टेडियन ओपन राफेल नडाल फिर राफेल नडाल फिर ये आपका विमल्टन आया विमल्टन आपका नुआक जो को भी जीते और यूएस ओपन आपका कार्लोस अलकराज जीते थे महिलाओं में एयर इंडिया मैंने लिया है मतलब एलेना एसले बार्टी ईगा स्वेतिक रेबलिना ईगा स्वेतिक खत्म याद हो गया सब ठीक टेनिस के पुरुष एकल का फ्रेंच ओपन किसने जीता है दो हजार बीस का है उस टाइम का उतना मुझे याद नहीं है ठीक है तो अभी का आपको पता होना चाहिए तब का क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैंने बताया ये आएंगे रीजनिंग का क्वेश्चन आप मुझे इसका आंसर बताओगे खैर इजी क्वेश्चन है ये वाले पांच क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे पांच ए, मतलब पांच क्वेश्चन पूरे के पूरे आएंगे
आगे कौन सा आएगा आई थिंक सीरीज घूम रही है ठीक है कुछ मतलब अच्छर भी चेंज हो रहा है अच्छर भी चेंज हो रहा है पूरा क्लियर नहीं मैंशन इस वजह से इसे हम स्किप करते हैं चलो फिर से पैसेज था चलो हम देख चुके हैं बिच ऑफ द ऑप्शन इज नियरली सिमिलियर इन मीनिंग टू ट्रिमेंडियस ट्रिमेंडियस और बिल्कुल धाकड़ टाइप का वो वर्ड हमें यहाँ पे दे रखा है ग्रेट टाइप का जिसे बोल सकते हो चलो आगे यहाँ पे पी क्यू आर एस देख लो पी क्यू आर एस सिंपल है द पी क्यू आर एस है यहाँ पे हाँ द फिल्म एंड्स उसके यहाँ पे पी क्यू आर एस हमें शेयर करना विद द ट्रेन सडनली कमिंग टू हार्ट अब यहाँ पे आर 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 पी क्यू ठीक है द फिल्म एंड्स अब यहाँ पे क्यों कुछ लग रहा है सडनली कमिंग टू हॉल्ट कुछ लग ही नहीं रहा हटाओ क्यों को इलिमिनेट करना सीखा जाता है पी क्यू आर एस के रूल यही होता है कि इलिमिनेट करके चीज़ों को हटा दिया जाता है एट लास्ट आपका आंसर दिखता है आपको विद द फिल्म एंड्स विद द ट्रेन कैरिंग द हीरोइन अबाउट हाफ वे थ्रू द टनल ओके विद द ट्रेन अब यहाँ पे विद द ट्रेन अब आर आर पी और ज़्यादा करके मैं आपकी पॉसिबिलिटी के लिए बता दूँ कैरिंग द फिल्म एंड्स कैरिंग द हीरोइन अबाउट हाफ वे थ्रू द टनल विद द ट्रेन सडनली कमिंग टू अ हॉल्ट हो सकता है उसके बाद यहाँ पे मैं इसके सिंपल से रूल बताऊँ इलिमिनेट करना सीखो और उसके बाद यहाँ पे पी क्यू पी क्यू एस आर तो द फिल्म एंड्स कैरिंग द हीरोइन और अबाउट द हाफ वे उसके बाद आर वाला क्या था द फिल्म एंड्स विद द ट्रेन यहाँ से यही वाला ऑप्शन आर से बनेगा ये पी वाला भी कटेगा क्योंकि सेंस के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को करना होता है चलो एडिक्यूट आप प्रचुर मात्रा में जानते हो मतलब पर्याप्त मात्रा में तो लिमिटेड क्या बताना था सिमिलियर बताना था तो लिमिटेड और रिकमेंडेड नहीं होगा रिकमेंड तो जानते हो भाई किसी को रिकमेंड कर देना मतलब कि लाइक नियुक्ति कर देना तो ये तो होगा नहीं लिमिटेड जानते हो सीमित मात्रा में एडिक्यूट तो ज़्यादा होता है ना प्रचुर मात्रा में एम्पल बोल सकते हैं प्लेंटी बोल सकते हैं वो वर्ड होते हैं तो सी ऑप्शन में शायद कोई हो चलो मैथ्स uh, का बहुत सा इजी रीजनिंग uh, का बहुत सा इजी इजी सा क्वेश्चन आपको साइन बार चेंज कर देना है जैसे गुणा की जगह पे प्लस लिख देना है तो लो आठ प्लस सात कर दिए माइनस की जगह पे गुणा कर दिया आठ कर दिया और चालीस आठ प्लस की जगह पे क्या कर रहे हैं प्लस की जगह पे इन्होंने कर दिया भाग कर दिया लो भाग कर दिया है चालीस और बस यहाँ पे चेंज करके इसे सॉल्व कर देना मैं पक्का बता देता हूँ जहाँ से यहाँ से मुझे लगा ना कि बी नंबर आंसर आएगा या फिर सी भी हो सकता है क्योंकि ये चालीस बट्टे में जाएगा ना तो आठ पाँच चालीस सेवन बाई फाइव आएगा बट्टे में जाएगा तो पक्का देखो फाइव पा रहा है ना इन दोनों में से आएगा बाकी सॉल्व कर लेना ईजी क्वेश्चन ही होता है लंबे व्यक्ति वाले काले व्यक्ति वाले ओके वेन वेन डायग्राम ये होता है ना वेन वाले ये अलग 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 ऐसे करके वही वाला क्वेश्चन थे पैंतीस नंबर आगे बढ़ो और कुछ है क्या मैंडेटी मतलब जरूरी होता है ठीक है मैंडेटी मतलब कंपलसरी अपोजिट बताना अच्छा मैंडेटी तो कंपलसरी हो जाएगा ऑप्शनल बोल सकते हो आप ऑप्शनल इसका अपोजिट हो जाएगा ठीक है और इरिटेटिंग तो आप जाना किसी को परेशान करना कंपलसरी इसका साइनोनिम नेसेसरी मान लो इन दोनों के साइनोनिम हो जाएंगे और भी क्वेश्चन ऊपर था हाउ विल यू रीच योर डेस्टिनेशन तो विल आप किस में कन्वर्ट करोगे विल वुड में जाएगा तो देखो सर ए विल तो वी मेरा ही रहा तो ये कन, ये नहीं होगा और डी नंबर नहीं होगा अब बी सी में एक ऑप्शन होगा द फादर सेट हाउ विल यू रीच योर डेस्टिनेशन ठीक है योर फादर के अकॉर्डिंग चेंज होगा ठीक है तो ही जी आएगा तो अभी और का ये और ही रखा है देखो ऑप्शन बी में तो ऑप्शन बी भी खत्म होगा सी नंबर आई टू सिंपल सा था ठीक है चलो आगे ये वाई वही जो पीछे क्वेश्चन था ना वही वाला है यहाँ पे वही वाला यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन लगा रखा है और कुछ नहीं किया रीजनिंग का है और कुछ नहीं किया सी से जी पहुंचा जी से के पहुंचा है तो सी मतलब सी और जी के बीच में कितना हुआ तीन और सात होता है ना तो तीन चार का अंतर है और जे के जी और चार चार का अंतर है बस ठीक है चार तो गेरा चार पंद्रह पंद्रह मतलब वो वाला आएगा तो बस खत्म बी नंबर आई टू क्योंकि यहाँ पे अगर क्यू है अगर ये क्यू है अगर क्यू नहीं है तो देख लेता हूँ अगला देख लेता हूँ ये छः चार दस चार चौदह चार अठारह आर आर आएगा ओके आर भी है क्या बात है ये चार आठ चार बारह चार सोलह 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 चार बीस टी ट्वेंटी वही सी नंबर आएगा सी नंबर आई टू ठीक ए बी सी डी का था बिल्कुल सेम टू सेम रखना था और कुछ नहीं था अगला यहाँ पर फिगर बताना था तो सिंपल है ये भी क्वेश्चन चलो आगे बढ़ते हैं क्या है मैथ का क्वेश्चन क्वेश्चन ही नहीं लिखा अपने सामने समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई इतनी भुजा इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना था ट्रायंगल के एरिया बताना था त्रिभुज का क्षेत्रफल बेसिक भी कर सकते हो या फिर एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू से भी निकाल सकते हो ठीक है एरिया निकालने का आप सभी को फार्मूला हो पता ही होगा ट्रेंगल बराबर एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी से आपको निकाल देना था आगे बढ़ते हैं ग्रीन विच मध्य समय का मानक समय है ठीक है कहाँ से चलती है इंग्लैंड से बन के चलती है भारत पे साढ़े बयासी डिग्री इलाहाबाद से गुजरती है ठीक है साढ़े पाँच घंटे इंग्लैंड के समय से आगे होती है चलो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आप सभी को पता ही होगा कौन है इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे ठीक है इस स्थापना कब हुई थी एटी में इसके
ये अब कुछ है वो मतलब एक अलाउ टाइप का क्वेश्चन हमें हम हमें नहीं मतलब हम उससे नहीं देखेंगे हम और कुछ लगा देंगे तीन से पाँच बड़ा मतलब दो बड़ा है फिर तीन बड़ा है फिर चार बड़ा है सर पाँच बढ़ेगा पक्का तो बारह पाँच सत्रह है कोई ऑप्शन में तीन ऑप्शन में तो चलो डी तो हटा आगे देख लेते हैं पी से आर मतलब सोलह दो अठारह भाई नंबर नंबरिंग आपको आपको याद है बी सी डी कहाँ पर बिल्कुल देखते क्वेश्चन हो जाता है सोलह दो अठारह अठारह दो बीस बीस दो बाईस बाईस के बाद कितना आएगा चौबीस चौबीस पे क्या होता है यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स होता है तो एक्स तो हमने कौन सा ऑप्शन हटाया था ये हटाया तो एक्स तो ए वाला खत्म अभी इन दोनों में होगा लास्ट वाला चलते एक लो आंसर आ जाएगा सी तीन तीन छः तीन नौ नौ तीन बारह बारह तीन पंद्रह वो आएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक सी सी या ये ये होता है तीन ए बी सी ये होता है छः आई होता है नौ ये होता है बारह तो तीन तीन का गैप से चल रहा है तो अगर पंद्रह आएगा और पंद्रह पे होता है ओ खत्म ये रीजनिंग का क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन देखो यहाँ पे बिंदी थी यहाँ पे बिंदी आ गई है अब यहाँ पे बिंदी है तो पक्का इधर बिंदी आएगी तो ए नंबर नहीं होगा बी भी नहीं होगा सी डी में एक ऑप्शन होगा सी डी में एक ऑप्शन होगा बाकी आप खुद देख लीजिएगा ठीक है लाओ देख ही देता हूँ देखो अंदर अंदर सब बिंदी रखी जा रही है ना तो सी पे बिंदी नहीं है डी नंबर हो गया ये बस इतना ईजी सा क्वेश्चन था चलो आगे नीति आयोग का अध्यक्ष अपने कौन होते हैं नीति आयोग के अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं सर हो गया ना आंसर प्रधानमंत्री ओके नीति आयोग का और अभी कौन है मतलब पीएम नरेंद्र मोदी जी हो गया है ना और इनका एक उपाध्यक्ष भी होता है ठीक सी यू अमिताभ कांत थे अभी आ, आपके पेपर में सी यू आएगा पक्का नीति आयोग के सी यू पूछेगा आपका तो सुब्रमण्यम करके हैं नए बने पेपर में आपका किसी न किसी सिप्टी में आएगा ठीक तो ये सुब्रमण्यम हो जाता है आगे संबंधित अक्षरों को याद कीजिए ये क्या है यहाँ से फिर से कुछ ना कुछ सीरीज चली है चलो हम भी चला देते हैं ई कितना होता है पाँच होता है के कितना होता है गिरा छः बड़ा है ये कितना होता है आठ आठ में अगर हम छः बढ़ाएंगे तो चौदह चौदह पे यन आता है तो बस ये दोनों सूर्य के ऑप्शन खत्म इन दोनों में होगा अगला आई है जे अगला ऑप्शन और देख लेते हैं ई से हमने बनाया जी ई मतलब ए से जी ए एक होता है जी सात होता है छः बड़ा है तो डी मतलब छः होता है छः छः बारह बारह पे यन आता है हुँ? चलो लास्ट वाला ऑप्शन देखता हूँ चलो उसमें कुछ हो शायद सी से आई तो आई छः ही बड़ा है ना सी भाई तीन होता है आई नौ होता है छः बड़ा है तो यप अगर छः बढ़ाएंगे तो यप यप छः होता है छः छः बारह बारह यह लाएगा टी नंबर आई टू चलो और भाई और काफ़ी क्वेश्चन है मैं फटाक से करा दूँगा टेंशन मतलब सिंपल है ईच स्कूल हैज इट्स वन सेट ऑफ रूल्स तो ईच एन सेट ऑफ रूल्स और बट ऑल गुड पपिल्स शुड फॉलो देम और सो एंड एंड ऑल ईच स्कूल हैज इट्स वन सेट ऑफ रूल्स एंड इसका आंसर बताइएगा मुझे कॉमन सेक्शन फोर्टीन नंबर चार फिलर का है मोबाइल फोन्स प्लूरल है प्लूरल वर्ब लगा देंगे देखो यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है ठीक है लास्ट फाइव ईयर्स कन्फ्यूज मत होना पास्ट की बात की जा रही है दो तीन तीन ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए भाई मेरे देखो यहाँ पे आर प्रेजेंट हो गया है प्रेजेंट हो गया सब तो खत्म हो गया डी नंबर राइट हो गया ये मैंने करा दिया है ये डी नंबर नहीं कराया था ये देख लो इधर था फिर इधर हो गया फिर इधर था मतलब कि पहले 45, 45 फिर 90 डिग्री फिर 90 के बाद फिर 91, 90, 90 नहीं फिर 135 डिग्री गया है फिर कितना जाएगा तो 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 देखो ये तो होने से रहा पहले देखो यहाँ से था फिर इधर आया तो 45 डिग्री गया 45 से पूरा 90 डिग्री टर्न हो गया 90 के बाद ये 90 होता है फिर ये नाइन्टी और फोर्टी पाँच एक सौ पैंतीस अब वन एट्टी डिग्री भाई टर्न करेगा पूरा वन एट्टी डिग्री यहाँ से डायरेक्ट तो यहाँ गया यहाँ गया इधर आएगा पक्का ऑप्शन ए राइट चलो कोई जल्दीबाजी में गलत हो जाए तो वो मत कीजिएगा मैं कोई बता नहीं रहा हूँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ लग रहा है जी जी क्वेश्चन तो ऐसे बता दे रहा हूँ ठीक है कंप्यूटर असेंबली भाषा में प्रतीकों का क्या होता है असेंबलर मशीनी कोड लैंग्वेजेस कंप्यूटर से दे रखा है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है न्यूटन मतलब न्यूटन की बायोडिटियों का काम क्या होता है नवकी रिएक्टर को ठंडा करने का काम होता है सी नंबर आइट हो जाएगा अगला हमसे पूछा यहाँ पे फिर से देखो ये जो दूसरे नंबर पर था इसे बाहर कर दिया अगला फिगर बताइएगा ठीक है फोर्टी नंबर का कॉमेंट में आंसर बताना ये ठीक है अगला फिगर बताना अभी इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसे नहीं कि बिल्कुल देखो ओरल ये नहीं होंगे ये ओरल वाले हैं ही नहीं ये मैंने आपको बता दिया डेफिनेटली चलो आगे बड़ा टेन पैंतीस टेन चालीस टेन पैंतालीस टेन अरे कुछ नहीं इन सवालों पे कुछ नहीं होता इनका मान ये सब कन्वर्ट कर दो टेन को कॉट में बना दो ये हो जाएगा कॉट पचपन ये एक हो जाएगा ये भी एक हो जाएगा और इसका मान एक होता है ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट ठीक है एक बैग में छः काली और आठ सौ पेड़ गेंद एक गेंद निकाली तो इसकी प्रयोगता क्या है सिंपल सा गेंद जो एक्स ग्रुप वाले कैंडिडेट है इस क्वेश्चन को दौड़ा के करते हैं ठीक है टोटल कितनी गेंदे हैं यहाँ पे चौदह गेंदे हैं फोर्टीन फोर्टीन और क्या होगा को क्या होगा क्या
तो फोर्टीन कितनी के लिए एक फोर्टीन सी वन ऊपर एट सी वन बस खत्म काट दो चार बटे सात फोर बाई सेवन आई थिंक यही नंबर ही राइट होगा चलो आगे बढ़ते हैं टेनिस दो हज़ार बीस बता चुका हूँ वस्तु का लागत मूल मतलब एम पी हमें यहाँ पे दे रखा है उस वस्तु का विक्रय मूल कितना होना चाहिए ताकि सात परसेंट का लाभ हो तो सात परसेंट का लाभ आपको करना है बिल्कुल सिंपल सा है अब आप यहाँ पे इसका सेवन परसेंट निकाल के इसमें ऐड कर दो ठीक भाई मेरे इसका सेवन परसेंट निकाल दो बाई इंटू सेवन बाई हंड्रेड ठीक एक जीरो से एक जीरो कट गया लो अब दस का यहाँ पे मतलब गुणा करा दो इसमें सात का सात चौको अट्ठाईस जो भी आए और उसमें पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा ठीक है जो भी मतलब गुणा से मान लो यहाँ पे कोई चार डिजिट आए चार पांच डिजिट आए लास्ट वाला इसमें जोड़ देना वही राइट का आंसर पॉइंट में आएगा पक्का यहाँ पे सी डी में आंसर होगा ए बी नहीं होने से रहा चलो आगे बढ़ते हैं अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किसने प्रेरित करने वाले अशोक ने उपगुप्त से मतलब बौद्ध धर्म अपनाया था ठीक है अशोक ठीक है कलिंग युद्ध आपने पढ़ा होगा टू इंपॉर्टेंट है बिंदुसार का बेटा था अशोक और चंद्रगुप्त मौर्यन से बिलोंग करता था ठीक आगे चलते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री पहले ही बता चुका हूँ चलो ये थे एयरफोर्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जैसे भी लगे हो कमेंट बताना वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों के साथ मैं शेयर करना टेलीग्राम पे इनको जरूर मैं शेयर करूंगा जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू